ఆనందు దీపాలు మాట్లాడుకోవటం విన్నావా నువ్వు ఏంటి దీపాలు మాట్లాడుకుంటాయా మాట్లాడుకుంటాయి మా ఊళ్ళో ఉన్న నాగ సన్నిధిలో సాయంత్రం వచ్చి అందరూ దీపాలు వెలిగిస్తారు వాళ్ళందరూ వెళ్ళాక ఆ దీపాలు మాట్లాడుకుంటాయి ఏమిటా సమస్య వీళ్ళు మనల్ని బతకని చేయలేరు నేను విన్నాను ఇదా సిద్ధ యోగుల పగానే ఒక శుద్ధమాంత్రికుడు ఎన్నో ఏళ్ళు ఒక మట్టి పుట్టలో కూర్చుని తపస్సు చేశాడు తర్వాత ఒక రోజు మట్టి పుట్టని పగలు కొట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు కఠిన తపస్సు చేసి సాధించిన శక్తిని సిద్ధయోగి దుష్కర్మలకు ఉపయోగించేవాడు ఒకరోజు సిద్ధయోగి నాగ ఉంగురాన్ని కాజేయాలనుకున్నాడు దేవనాగం కూడా ఆపలేకపోయింది దేవనాగం అదేంటి అదే నాగరాజు ఓ చిన్ని పావు ఆ నాగ ఉంగరానికి ఎన్నో దివ్యశక్తులున్నాయి ఆ సావరాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనుకున్న సిద్ధయోగి అక్కడ కొచ్చిన వాళ్ళు చంపి దీపాలు ఆశించాడు ఇది మహామాంత్రికులైన పుణ్యమూర్తుల మాధవ శాస్త్రి గారికి తెలిసింది ఆ సిద్ధయోగి నాగమణిని తాళపత్రాల్ని సొంతం చేసుకోవడానికే ఇలా చేస్తున్నాడని కాదు నాన్న నాగమణి ఉంటే ప్రపంచాన్ని లొంగ తీసుకోవచ్చన నమ్మకం అది తక్కించుకుంటే ఎన్నో శక్తులు సిద్ధిస్తాయి ఎంతో మంది దానికోసం ప్రయత్నించారు చేయి పెట్టగానే వెంటనే పావు కట్టు గురై ఆ ఉంగరాన్ని మాయామందిరంలో దాచాడు మాయామందిరంలోనా జలపాతానికి పక్కనున్న ఒక పెద్ద పాము పుట్ట ఉన్న గుహ దాని కాపల ఒక యక్షిని అక్కడే దేవనాగం రాజనాగం నాగమణికి కాపల కాస్తుంటాయి నాగమణి చూడాలంటేను నాగమణిని చూడాలి అంటే పుణ్యమూర్తుల వారింటి ఆడపడుచు దేవి అనుగ్రహం ఉన్న అమ్మాయి తోడుండాలి ఆ తోడు లేందే మణి దక్కదు నేనే పుణ్యమూర్తుల గాయత్రిని ఇవాళ నాకు పదకొండు ఏడొచ్చింది నాకు ఇరవై ఏళ్ళొస్తే నన్ను దేవతను చేస్తారు గాయత్రి అంటే అమ్మ అది నీ పేరు కదా సరే సరే ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆ సిద్ధయోగి మాధవ శాస్త్రి గారి ఇంట్లో దూరి గాయత్రిని ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు దారిలో మతి మరుపు మ్యాచ్ అడ్డుకోవాలని చూశాడు మతి మరుపు మ్యాచ్ ఎవరు మహా మతి మరుపు మనిషి ఒక్కోసారి తన పేరు కూడా మర్చిపోతాడు ఎప్పుడు చెప్తాడు అప్పుడే మర్చిపోతాడు ఎప్పుడు మతి మరిపే అలాంటి మ్యాచ్ సిద్ధయోగిని అడ్డుకున్నాడు సిద్ధయోగి అతన్ని నెట్టి గాయత్రి లాకెళ్ళాడు నాగమణిని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు అప్పుడు మాధవ శాస్త్రి గారు వచ్చారు విషం పూసిన కత్తితో పొడిచాడు అలా గాయత్రి దేవి రక్షించబడింది మతి మరపు మ్యాచ్ మాధవ శాస్త్రి గారు ఆనందపడ్డారు పోతే మరణించే ముందు సిద్ధయోగి తన మనవుడితో అన్నాడు పరకాయ ప్రవేశంలో సిద్ధి పొందమని పుణ్యమూర్తుల వంశాన్ని అంతం చేయమని మాయామంత్రం నుంచి కాజేసిన నాగ ఉంగ్రాన్ని బాడికిచ్చాడు కుడికాలి బొట్టను వెలికి దాన్ని పెట్టుకుంటే మర్మ విద్యలో మంత్ర శాస్త్రంలో గొప్పవాడి అవుతామని చెప్పాడు ఆ కుర్రాల పేడంటి దిగంబరుడు గాయత్రా గాయత్రిని వాళ్ళ నాన్నగారు నాగ సన్నిధికి దేవతగా అంకితం చేయాలనుకున్నారు కానీ గాయత్రి శేషు అనే అతనికి మనస్సిచ్చింది దేవతైతే పెళ్లి చేసుకోకూడదు అందుకని శేషుతో వెళ్ళిపోయింది గాయత్రి ఎక్కడికి ఇక్కడికి మళ్ళీ తిరిగి శివపురానికి తను వెళ్ళలేకపోయింది నాగ సన్నిధిలో దీపాల మాటల్ని తినలేకపోయింది తర్వాత ఆ గాయత్రికో కొడుకు పుట్టాడు ఆనందని తొందరలో శేషు ఆనందు గాయత్రి అందరూ కలిసి అమెరికాకి ఫ్లైట్ లో వెళ్ళబోతున్నారు అయ్యో 
ఇంకా రెడీ కాలేదా నాలుగరోజు టైం అయింది ఈ ట్రైన్ ఎక్కడికి శివపురానికి నేను అమెరికా వెళ్ళి బాగా చదివి పెద్దవాన్ని అయ్యాక అమ్మని తీసుకొని శివపురానికి నేను వెళ్తాను అక్కడ నాగ సన్నిధిలో దీపాలు వెలిగిస్తాను వెయ్యి దీపాలు వెలిగిస్తాను నువ్వు మర్చిపోకుండా శివపురంలోని మాయా మందిరంలో ఉన్న నాగ సన్నిధిలో వెయ్యి దీపాలు వెలిగిస్తావు కదా వెలిగిస్తానమ్మా వెలిగే ఆ దీపాలకి పవిత్ర నాగ సన్నిధి కోనేరులో చితాభస్మాన్ని కలిపి వెయ్యి దీపాలు వెలిగించాలన్నదే మీ గాయత్రి కడసారి కోరికని నీ కొడుకుగా చెప్తానమ్మా ఎక్కడైనా కూర్చుంది ఎక్కడే కూర్చొని ఉంటాను ఎక్కడే కూర్చున్నాను ఈ సీటు మీది కాదనుకుంటానే తెల్ల దొరగారి దగ్గరే కానీ కూర్చుంది ఏమంటారు మీరు అన్నట్టు సారా మేడమా వెలుపు కాదు మరుపు మా తాత ముత్తాత అందరూ మతిమరి పోవాలి తాత పోలికే వచ్చేటప్పటికి ఆ పేరే నాకు పెట్టారు మరి అంత మతిమరి పోనే ఏం కాదు అవును ఎందాక నేనా శివపురానికి శివపురానిక శివపురానిక అవును అక్కడ నాగ సన్నిధిలో వెయ్యి దీపాలు వెలిగించి అమ్మ అస్థి కల్ని ఆ కోనేట్లో కలపాలి ఇదావిడ చివరి కోరిక ఆ తర్వాత నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతాను సని వేవ్ ఐ హావ్ జాబ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సిలికాన్ వ్యాలీ సంచరించే స్థలం అమ్మ చెప్తూ ఉండేది ఇలాంటి పెట్ట కథలు నాగ సన్నిధిలో దీపం వెలిగించటానికి ఎవ్వరూ సాహసించరు అదేంటి ఎందుకని దిగంబరుడని మహామాంత్రికుడు వాడి క్షుద్ర శక్తుల ప్రయోగశాలగా దాన్ని మలుచుకున్నాడు రక్త బలులిస్తుంటాడు అందుకని బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆంధ్రలో బిగ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ కంట్రీ పాము బుస్సు 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 అంతగాడు శుభ్రం అంత మ్యాజిక్ బుస్సు కంగారు పడద్దు నేను శుభ్రానికి నా తోడు వస్తే దారి చూపిస్తాను నావేండి పడుతున్నారు ఎందుకండి భలే వారండి ట్రైన్ లో మీరు తీసుకెళ్తున్నారు నేనా ఎక్కడికి పుణ్యమూర్తుల వారింటికి పుణ్యమూర్తుల వారింటి అది ఈ దారి మాయా మందిరం మీద వెళ్ళేదారి ఈ సమయంలో ఎవరిని పెడతాడు హలో ఏమండి ఏంటి నాకు కొత్త దారి ఇంకా ఏం దారయ్యా కింద అమావాస్య రాత్రి పదకొండు ఇరవై ఐదు ఆహా పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదికి శంకరయ్య తల దిగి అదిగో అక్కడ తొర్లుకుంటూ వెళ్ళడం కళ్ళారో చూశాను భయపడుతున్నారు కదా నాకేం భయం లేదు ఇదిగో ఇదే దారి 
ఆ తర్వాత ఈ మతిమూర్ మీద చెప్పలేదని మాత్రం ఈ మతిమూర్ మీద చెప్పలేదని మాత్రం అనకూడదు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మర్చిపోకుండా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకో ఈ దారి వెంటే వెళ్ళండి నా మేరీ నువ్వు చూసి ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను చూడు బాబు చూడండి పుణ్యమూర్తులు వారింటికి వెళ్లే దారి శిథిలో అలా ఇం పక్కగా వెళ్తే దగ్గర పోతే మనుషుల వారు ఈ సమయంలో అటు వెళ్ళలేరు ఎందుకని చీకటి పడితే ఇక్కడంతే ఎదుట పడే వాళ్ళంతా మనుషుల దయ్యాలా అని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం భయపెట్టకండి చెప్పినప్పుడేమో పెట్ట కథను అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను శంకర ఎత్తల కొబ్బరికాయ యక్షిణి ఇప్పుడు మనుషులనే పట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇక ఆత్మలు ఎక్కడ పట్టుకోమంటారయ్యా కాదు యక్షిణి కాదు ఆత్మ కాదు ఇది ఆ దిగంబరుడి పనే అవును ఈ అమ్మాయి కదా కిడ్నాప్ అయింది అని కంప్లైంట్ ఇచ్చిందే అవును మళ్ళా కన్ఫ్యూజన్ కిడ్నాప్ అయిందని కంప్లైంట్ ఇచ్చిన అమ్మాయి కదా ఇక్కడ ఉంది ఈ అమ్మాయి మైండ్ కిడ్నాప్ చేశాడు ఇది ఒట్టి బాడీ మనసు బంధించి చేశాడు అది రాత్రి ఏమో చీకట్లో పడి తిరుగుతుంది పగలేవో ఒక్కటి గుర్తుంది ఇదిగో మరి ఎట్టు మాట్లాడితే బాగుండదు మనసెత్తికి వెళ్ళాడని దిగంబరుని అరచేడు గుదులు తెట్టి కుదరదు కుదరదు కుదరనే కుదరదు అంత ధైర్యం ఈ ఊళ్ళో ఏ పోలీస్ అడిగానే ఉండుంటే ఈ ఊరు ఎప్పుడో బాగుపడి పోరా అవతలకి అంత పెద్ద తెలిసినట్టు గ్యాప్ ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా దిగంబరుడి పని వాడి స్పర్శ ఆవాసన నాకు తెలుసు ఆ 
భయపడకు భయపడకు బుద్ధివాడు నేను ఎక్కడ నాకేమైంది మాయా మందిరం దగ్గర స్పృహతప్పిపడున్నారు నేను వదలను వాణ్ణి జరిగింది ఏమైనా గుర్తుందా గుర్తంటే నాకు మీరు నాకు పుణ్యమూర్తుల వారింటికి దారి చెప్తే చాలు పుణ్యమూర్తుల వారింటిక పుణ్యమూర్తుల వారి ఇల్లు ఎక్కడో చెప్తే చాలు ఇలాగైతేనే మొత్తాన్ని గుర్చిపడ్డాం ఇదన్న మాట ఇల్లు ఎవరు కావాలి కూర్చు పట్టుకోండి ఎవరు వయ్యా నువ్వు వీరు పుణ్యమూర్తుల వంశోద్ధారకులు మహామాంత్రికులు మాధవ శాస్త్రి గారు ఈ విడ కాచ్చాయి నమ్మగారు అడుగుతుంటే చెప్పవే ఎవరు వయ్యా నువ్వు కొంచెం తప్పుకోండి అయ్యో ఈవిడ శేషుని ప్రేమించి పారిపోయిన గాయత్రి దేవి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎవరో చెప్పు బాబు టెన్షన్ పడకండి రామశాస్త్రి గారు ఇక్కడ నారాయణి అమ్మమ్మ ఫోటో కనపడటం లేదేంటి ఇదిగా నారాయణి అమ్మమ్మ నువ్వు ఎవరు వయ్యా బాబు నేను ఎవరిన చెప్పుకో చూద్దాం ముక్కు మాటలు చిరునవ్వు చూస్తూ ఉంటే నా మనసు చెబుతోంది నువ్వు నా గాయత్రి కొడుకుమని నా మనవడివని కరుణించావా ఈశ్వర మళ్ళా ఏదో చిట్కా వైద్యం కనిపెట్టిందట మన బాల పడిసానికి చాలా మంచిదట హస్తవాసిగల పిల్ల దాని చెత్త మట్టి బడ్డించినా మందే అవుతుంది అయ్యా ఒకసారి అటు చూడండి ఎవరో గుర్తుపట్టండి వీడెవరనుకున్నావు నా మనవాడ్రా నా గాయత్రి కొడుకు గాయత్రి కొడుక అవును ఆనంద్ గాయత్రిది అమ్మా అమ్మ రాలేదు నాకు తెలుసు అది రాదని కన్న తల్లిని తోడ పుట్టిన వాడిని వదిలేసి ప్రేమించిన వాడితో వెళ్ళిపోయిన దానికి మేమెలా గుర్తుంటాం మావయా దేవతం చేసి నాగ సన్నిధికి అంకితం చేసే తరుణంలో ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయిన దానికి మేము గుర్తుంటామని కూడా మాపిచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరినీ కళ్ళార చూడాలని ఎంతో కలవరించిందమ్మా కానీ హఠాత్తుగా మీ ఆధ్వర్యంలో సశాస్త్రీయంగా కర్మ జరిపించి కోనేలు తన అస్థికల్ని నిమజ్జనం చేసి నాగ సన్నిధిలో వెయ్యి దీపాలు వెలిగించాలన్నది అమ్మ చివరి కోరిక అందుకే వచ్చాను మనవండి నా దగ్గరకు పంపి నువ్వు కన్ను మోసావా గాయత్రి అమ్మగారి గది కావాలని నువ్వు పట్టుబట్టావు కనుక నీకు ఈ గది ఇచ్చాను కావాలంటే ఇంతకంటే విశాలమైన గదులు ఇంకా ఉన్నాయి ఆహా నాకు ఈ గదే కావాలి రామన్న గారు అలాగే బాబు గాయత్రి అమ్మగారి తర్వాత ఇక్కడ సుభద్రమ్మ గారు ఉండేవారు ఆ తర్వాత ఈ గదిలోకి ఎవ్వరూ రాలేదు కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి కార్తీక పౌర్ణమి నాడు బాలమ్మ గారు ఈ గదిలోకి వచ్చి దీపాలు వెలిగిస్తారు చదవండి చదవండి అది బాలమ్మ గారు రాసిన కథల పుస్తకం కార్తీక వస్తే చాలు అమ్మ అమెరికాలో ఉన్న ఫ్లాట్ అంతా దీపాలు వెలిగిస్తుంది అలాగా కార్తీక పౌర్ణమి నాడు వెయ్యి ఒత్తులతో అఖండ జ్యోతి వెలిగించారు అంతే బాలా డైరీ లలిత గీతాలు రచన వనమాలి సంగీతం ఎంజి రాధాకృష్ణ పాడిన వారు చిత్ర ఈ పాట కోరిన వారు హైదరాబాద్ నుండి కరుణ సురేష్ నెల్లూరు నుంచి దుర్గా కోటేశ్వరరావు పాలకొల నుంచి ఉమా రవి ఇది నయనే ఇది నన కలిపిని 
తెల్లవాడుగానే తప్ప తాగొచ్చి పెళ్ళం బిడ్డలు ఇప్పటికూ కొడుతున్నావు సిగ్గుందా నీకు సిగ్గుందా నీకు ఈ వేడికి నా అందరూ చూడటానికి వచ్చారు అదే కదా చూడు సురయ్య కట్టుకున్న దాన్ని కొట్టడం పెద్ద మగతనం అనుకోకు పది మందిలో నువ్వు నీ పెళ్ళాన్ని కొడుతుంటే వీళ్ళందరూ చూడు ఎంత ఆనందంగా చూస్తున్నారు అలా తాగే కన్నా ఆ డబ్బులతో నీ పిల్లలకి ఏదైనా కొనిపెట్టచ్చుగా పర్వాలేదు బాగానే ట్యాకిల్ చేస్తుంది ఎప్పుడు నిన్న రాత్రి పన్నెండు ఇరవైకి సారా కొట్టు ఉన్నాడు మర్చిపోయాడు ఇవాళ్ నుంచి మా సూరయ్య చక్కగా కషాయం తాగుతాడు కదూ లేదనుకో ఈ సారీ దురద గుంటాకు ప్రయోగిస్తాను ఏంటి అందరూ నుంచి చూస్తున్నారు వెళ్ళిపోడు It's a beautiful place. Uh, you don't have to be angry. Nenu fantastic annanu ante. I was just saying a compliment. Hmm. To the San Francisco. Manishin chusava pedda. Interesting. Very interesting. Mathale kamba chapana vishayalu chaala unnai ee sopra lo. హలో మిస్ బాల ఈ కూలింగ్ లెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అయితే నీకు విషయం తెలీదా ఇది అమెరికా నుంచి నా మనవడు వస్తూ నా కోసం తీసుకొచ్చాడు ఏమిటే ఎలా ఉంది ఇది నేను నీకోసం తీసుకొచ్చాను ఆయనమ్మా అట్ట అవచ్చు నువ్వే ఈ పాలు తీసుకెళ్లి నా మనవడికి ఇచ్చేసిరా వెళ్ళు తీసుకో పులకిల్చి పొంగే మనసే పద్మనాభుని కాంచగనే జూలై పదిహేడు శ్రావణ మాసం ఏడు ఈ రోజు నాలుగో శుక్రవార వ్రతం చేశాను దేవికి సహస్ర పుష్పార్చన చేశాను ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ రోజు అమృతకి పెళ్లి చేశారు ఇద్దరి పెళ్లి ఒకే ముహూర్తం I'm I'm sorry uh, I really didn't mean to you know personal Rama Shastri gar cheparu Bala Tripura Sundari kadalu raskundi ani I'm really sorry I mean dairy chadavaladana uddesham kadu I know it's not right No vi paale inka evaleda veedu undagane taagalra ninnu choodaniki evaru vacharu no printaku mundi telusu annaru nenu snanam chesostha I'm sorry again I mean ఆకు చివరి భాగం ఏడమైపోయి మంచి నీళ్ళు ఈ రీతి వేసుకుని ఓరకంట తిలకిస్తే ఇష్ట సఖి కనిపించు స్వప్న మందు అంటారు దద్దు జనమే అన్న ఒట్టించమ్మా కాలం ఎంత మారినా మన ఇంట్లో మాత్రం కింద కూర్చొని అరిటాకును ఫోన్ చేయడమే ఆది నుంచి ఆనవాయితీ వడ్డించిన తొక్కటి కూడా వదిలిపెట్టకుండా తినాలి అది ఆనవాయితీని నేను ఇప్పుడు డైట్ లో ఉన్నాను డైట్ ఒకటి అమ్మో భద్రకాళి కళ్ళులా ఉన్నాయి అమ్మాయి చేసే చిట్కా వైద్యం మీద ఈ ఊరు వాళ్ళకి ఎంతో నమ్మకం ఆ ఈ ఊరి మేలు కోరే మీ తాతగారు మన ఇంటి నుంచి ఓ ఆడపిల్లని దేవతని చేయాలనుకున్నారు అలా దేవతగా చేసేటప్పుడే మీ అమ్మేవో ప్రేమించిన వాడితో పోయింది సుభద్ర ఏమైందో తెలియకుండా పోయింది దేవత చారు పులుసు మజ్జిగ చారు
మరి డైరీలో అలా రాసింది ఏంటి అమృత పెళ్లితో పాటు తన పెళ్లి జరుగుతుందని దేవతం చేస్తే పెళ్లేలా చేసుకుంటుందబ్బా చేసుకోకూడదని కదా అమ్మ చెప్పింది భోజనం తర్వాత తీపి తినాలన్నది శాస్త్రం తీపి తినకుండా నిద్రపోతే తీపి కళలు రాకుండా మాయమవుతాయి తీపి తినకుండా నిద్రపోతే తీపి కళలు రాకుండా మాయమవుతాయి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నా మనవడు తడికుడే మనిషి అనుకున్నంత ఏం కాదు కొంచెం బాగానే బాబు కాస్త నవ్వండి మతి మరపు మ్యాథ్యూస్ గారు అంతా ఫోటోలు దిగారు తృప్తిగా ఉంది కదా నేను కళ్ళు మూసి ఉంటాను ఇంకోటి దీవా ఏం పర్వాలేదు ఇది వీడియో అండి పర్లేదు ఇంకోటి నా మేనడు అందరూ పరిచయం చేసుకున్నారు జుట్టు చూసి అనుకున్నారు తెలివి ఎక్కువ ఉంటదని ఏమిటి అమెరికా నుంచి వచ్చారు కదా అమృతం తెచ్చారేమోనని నా కొడుకు సేను చదువు పూర్తి చేశాడు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం ఎత్తకాలి ఇక్కడ ఉంటావు నాకు ఇష్టం లేదు బిఏ పాస్ అయ్యాను చదువుకున్నాను నా అహంకారం వీడికి నా ఈ వేషం ఊరకాలు రావటం వీడికి నా చదువు ఈ ఊరు వదిలి పెట్టిపోదాం పద అంటాడు సొంత ఊరు ఎలా వదిలి పెట్టను మరి పెళ్ళొస్తాం అలాగే బాగా ఇక్కడ మహాజోషులు గోపినాథ్ శాస్త్రి గారు పిలుస్తున్నారు సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో మీరు హఠాత్తుగా ఇలా వస్తారని నేను అనుకోలేదు అనుకోని ఎన్నో ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి వీడు ఆనందని హాయత్రి అమావాస్య తిథి రాత్రి జననం ఆశ్లేష నక్షత్రం అవును పైగా శుక్రవారం నాగ సన్నిధిలో ఏం జరిగిందో నీ గుర్తుందా స్పష్టంగా ఇది ఏం చెప్పలేను అక్కడ ఆడదాన్ని చూశాను ఉన్నట్టుండి ఏదో ఒకటి తల మీద పడ్డట్టు అనిపించింది తర్వాత మొహమీద కూడా ఆ తర్వాత ఏం గుర్తులేదు క్షుద్ర శక్తులతో సంసిద్ధమవుతున్నాడు పుణ్యమూర్తుల వంశాన్ని అంతం చేయటానికి ఒకవేళ నా భ్రమ కూడా కావచ్చు ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు శివపురం గురించి అమ్మ చెప్పిన భయంకరమైన కథలు ఇంకా నా మనసులో అలాగే ఉన్నాయి శివపురానికి గడ్డి రోజులు వచ్చాయి క్షుద్రశక్తుల ప్రయోగంతో అకాల మరణాల వంటి అరిష్టాలు గోచరిస్తున్నాయి పరిహారం ఏమైనా ఒక్కటే ఉంది నాగ సన్నిధిలో దీపం వెలగాలి ఒకటి కాదు అందుకే కానీ నేను వచ్చింది తెలుసు కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు మీ అమ్మ చిత్త భస్మాన్ని ఈ మట్టిలో కలిపి వెంటనే వెళ్ళిపో కానీ మా అమ్మ కడసారి ఎదురు చెప్పకో ఇప్పుడు అక్కర్లేదన్నా అంతే ముందు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళు ఉదయం ఒకసారి ఇంటికి రా మంత్రించి విభూతి ఇస్తాను ఇంకా మీ అమ్మ చెప్పని ఎన్నో కొత్త విషయాలు ఉన్నాయి ఈ శివపురంలో జ్యోతిష్శాస్త్రంలో వీరు మహా ఉద్దండులు అన్న జరిగి తీరుతుంది ఒక్క గ్లాసు ముందు కొట్టు కల్తీ గిల్తీ వేస్తావు అయ్యో నాకొద్దు మీరు తాగండి ఎవరో తవరో ఇంత ముందు చూసినట్లేదా నేను ఇంతకు ముందు ఈ ఊరు రాలేదు ఇదే తెలుసారు ఎవరు నుంచి వచ్చారు మన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో గవాస్కర్ స్కాస్కి విస్కీ తాగడానికా ఓ అదే చూడండి ఎక్కడ కొత్త తాగాలి మాకు రెండు బాటిల్స్ కొన్ని రెండు గాలి బాటిల్స్ కొనేయండి వీడైనా దిగంబరుడు ఆడి ఊసి ఎత్తొద్దు ఆడి గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నా ఆడి కిట్టే తెలిసిపోద్ది పరమ చెండాలుడైంది వాడు వాడు చేసిన ఘోరానికి లెక్క పక్క లేదు ఒకసారి ఏదో ఎదిరించాడని అన్యాయంగా సాంబడకంట్లో ఇసం పడి చల్లి గుడ్డోని చేయలా ఎలా చేశాడు ఆకాశం నుంచి విషపుడు రప్పించి తన కళ్ళలో జల్లాడు మాయా మందిరంలో మాధవ శాస్త్రి గారి చేయి చంపబడ్డ సిద్ధయోగి తన క్షుద్రశక్తుల్ని మరణించే ముందు తన మనవుడైన ఈ దిగంబరుడికి దడబూసాట ఈ రోజులో కూడా ఇవన్నీ మీరు నమ్ముతున్నారా ఇదిగో నేను కొక్కండి మీకు నమ్మం కలుగుద్ది నాకు చిన్న పని ఉంది ఇప్పుడే వస్తా 
దిగంబరుని ఎదిరించి ఇంతవరకు బతికినవాడు లేడు నేను మాత్రం నమ్మలేకపోతున్నాను ఈ ఊళ్ళో పోలీసులు ఎవరు లేరా పోలీసా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు పనికి వాలిన పోలీసు సత్య సత్య పద్మకి దేయం పట్టింది అందరూ రండి సాంబశీలు రాజీ గొడవ అందరూ అలా చూస్తారు ఇందాక చెప్తే నమ్మలేదుగా ఇప్పుడు మీరు నమ్ముతారా వశీకరణ మంత్రాన్ని ప్రయోగిస్తే ఇలాగే జరుగుతుంది రెండు అగ్ని పర్వతం లాగా మండుతుంది కాళ్ళు నేల మీద నిలవు ఇదంతా దిగంబరుడు శుద్ధ మంత్రాలు పడితే సాంబాయికి చెల్లెలు గురించి దిగులు మళ్ళా జరిగింది ఏది తనకు గుర్తుండదు అంటే దగ్గర దగ్గర మనం ఆచిస్తాను అసలు ఈ అమ్మాయి ఎవరు మన సాంబాయి చెల్లెలు ఇతను చెల్లెలు అయ్యో అదో పెద్ద కథలే అందమైన ఒక అమ్మాయి మర్చిపోయాను వాడు ఏం చేస్తాడు అని భయంగా ఉంది మీరు ముఖాముఖి మాట్లాడుకోండి మిగతా విషయాలు నేను చూసుకుంటాను అవును మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం దిగంబరుడు ఇంటికి మర్చిపోయావా సాంబయ్య నువ్వు ధైర్యంగా లోపలికి వెళ్ళు మేమంతా బయట ఉంటాం నిన్ను శాశ్వతంగా గుడ్డివాణి చేసిన నీలోని మర్మ విద్యా నైపుణ్యం తగ్గలేదు రా సాంబా ఏంటి ఏం కావాలి మర్మ విద్యలో నీకున్న నైపుణ్యం నాకు లేదు నా చేతిలో ఆయుధము లేదు నన్ను వదిలేయకూడదు నిన్నొకసారి నేను వదిలేశాను అదే నేను చేసిన పొరపాటు నా చెల్లెలు పద్మని వశీకరణంతో లొంగ తీసుకుని క్షుద్రాచారాలకు ఉపయోగించుకుని నీ శ్రమాన్ని చూస్తాను ఆయుష్రేఖ గట్టితో నీ చెల్లెలి మనసు తనువు ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉన్నాయి తను ఇంకా కన్యగానే ఉందంటే అది నీ అదృష్టం నాగమణి తాళపత్రాలు నాకు దక్కిన రోజు అంతమవుతుంది ఆ కన్యత్వం అప్పుడు ఫలిస్తాను ఆ రోజు ఆ శవం దగ్గర కూర్చొని నువ్వు ఎడవాలి ప్రతి పౌర్ణమికి దాన్ని నగ్నంగా చూస్తాను నువ్వు గుడ్డివాడి వైనందుకు సంతోషించు
ఆగిపోయా నీకు అసలు దృష్టి లేదు గాని దివ్య దృష్టిగా తోడ పుట్టిన దాని రక్తం వాసన చాగావా తాతయ్య పుట్టునట్టారా నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోతావు ఈ ఇంటిని ఈ పౌరిని సర్వనాశనం చేస్తావు కషాయం తాగి నోరు ముసలి పడుకో లేదా తొక్కేస్తావు నయదాం ముల్మృత్యు భూదాం యమ భూదాం అపోం బద చాలే అపు ఎవరినంతం చేయటాన్ని చెప్తున్నావా మంత్రాన్ని పుణ్యమూర్తల వంశాన్న లేక ఈ ఊరి అమాయక ప్రజలనా క్షమించండి జ్యోతిష్కులు వారు ఏదో నా పని నేను చేసుకుంటూ నాలుగు గోడల మధ్య ఉంటే సాత్వికుణ్ణి నేను ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది చుద్ర మంత్రం కాదా హలో మిస్టర్ దిగంబరా అలా చూసి భయపెట్టకండి నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి నిజం చెప్పాలంటే ఊళ్ళో ఒక్కళ్ళు కూడా మీ మీద సదభిప్రాయం లేదు కానీ నాకు మీ మీద జాలేస్తుంది మీరు ఇక్కడైనా అందరూ మంచిగా మాట్లాడుకునేటట్టు మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి ఐ మీన్ సమాజ శ్రేయస్సు కోరటం సాటి వారికి సాయం చేయటం అలాంటివి ఆనందం కూర్చోండి సారీ నేను అనుకోలేదు ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఐ కెన్ రిపేర్ ఇట్ ఫర్ యూ పర్వాలేదు చూడండి నేను సలహా ఇస్తున్నాను అనుకోకండి టైమ్ ఇస్తున్నాడు వెళ్ళి కండి అమావాస్య జననం ఆశ్లేష నక్షత్రం నే చెప్పదలుచుకున్నదల్లా ఒక్కటే ఎవ్వరూ నా పండ్లకి అడ్డు రాకండి అని నేను ఇలా మారడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి అది మీకు కూడా తెలుసు తాతగారి ఆశయం మన ఊడు నెరవేర్చాలిగా వద్దంటారా ఇక పుణ్యమూర్తుల వారి వంశం అనుభవించక తప్పదు అది విధివ్రాత సుభద్ర పరిస్థితి ఏమిటి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఏమైంది ఇంతవరకు ఎవ్వరికీ తెలియదు ఒక్కటి గుర్తుంచుకో ఈ సృష్టిలో ఏ శక్తినైనా మంచికే కానీ చెడుకు ఉపయోగించిన వాడు బాగుపడ్డ సుభద్రకు జరిగినట్టే బాలక జరగకూడదు అలా జరిగిందో జీవితం కనిపిస్తా అంతవరకు నువ్వు ఇక్కడే ప్రశాంతంగా పడుకుంటా 
అవును కొత్త పెళ్లి కొడుకు వచ్చేట్టు విశేషం ఏమైనా ఉందా లేదు అమృత నేను చెప్పినట్టు చేయి ఈ మందు రాత్రి పడుకునే ముందు తేంతో కలిపి తీసుకోవాలి మీరిద్దరు కొత్త సమస్య రాదుగా ఏ సమస్య వస్తుంది ఈ మందులో ఒక తామర మొగ్గ కోసం నేను పడ్డాను పాటలు అప్పట్లో తాళపత్ర గ్రంథాలు చదివి పెద్ద తాతమ్మ పెద్ద తాతకిచ్చిన మంది ఇది తర్వాత తర్వాత ఏముంది తాతమ్మ తొమ్మిది మంది నీకంది తొమ్మిది మంది నావల కత్త మరో విషయం ఇందులో తామర మొగ్గు కలిసింది కనుక పొద్దున్న నువ్వు స్నానం చేసి సూర్యుడికి నమస్కారం చెయ్యాలి సూర్యుడికి భార్యే కదా తామర పోతే ఇది దోషం పోవటానికి ఏనుగ వెంట్రుకతో చేసిన ఉంగరం ఇది ఎప్పుడు నీ చేతికి ఉండాలి నువ్విలా చేసావనుకో కూర్చేలా సంతృప్తి కొత్తగా ఎవరు వచ్చారని విన్నాను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వాళ్ళు పెద్దవని విన్నానులే ఎవరు నేనా నా దగ్గర వెర్రి వేషాలేస్తే తామర పువ్వు దురదగుండాకు కలిపి నూరు నవ్వు మందిస్తాను లొంగిపోయి నా వెనకాల తిరుగుతాడు వాలిపోయిన తామర పులాంటింగ్ తామర అమెరికాలో ఫాక్స్ టీవీ లాంటి అన్ని ఛానల్స్ కి నేను దీన్ని ఇస్తాను అక్కడ డైవర్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి దీన్ని చూసాక దొరలు దొరసానులు సూర్యుడు తామర పువ్వు లాగా సుఖంగా జీవిస్తారు జీవించని పాప్ స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్ లో పుణ్యమూర్తుల వారి పుణ్యవతి భద్రకాళి సారీ బాలాత్రిపుర సుందరి సంతాన రత్నాకరం తామర భయపడకండి మీ పక్క నేను ఉన్నాను కదా ఇక్కడే ఎక్కడో నేను అమ్మాయిని చూశాను అమ్మాయినా అందుకే వద్దంటున్నాను ఆనంద్ బాబు తిరిగి వెళ్ళిపోదాం పదండి నాగసన్నిధంటే ఇదన్నమాట బాబు ఇక్కడే ఆ దిగంబరుడు రక్తవల్లిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ ఉండకూడదు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను ఆగండి వెళ్ళకండి బాబు వెళ్ళిపోయి బాబు నేను అయ్యో ఇదంతా ఇదంతా మనం చక్కగా మార్చాలి ఇక్కడ మొత్తం దీపాలు వెలిగించాలి సరేనా దీపాలు ఆ తర్వాత ఇక్కడ అందరికీ అన్నదానం చెయ్యాలి చివరిలో అలవాటు ప్రకారం మీకు దేవుడు పొందాడు తిరగండి జుట్టు సరి చేసుకోండి అప్పుడు అందరి భవిష్యత్తు మీరు చెప్పారు ఓకేనా వెరీ గుడ్ ఈ ఊళ్ళో ఎవ్వరు చేయని సాహసం పోరా బాబు నువ్వు రాదా అయ్యయ్యో ఎందుకు ఇలా భయపడుతున్నారు అతి త్వరలో నాగ సన్నిధిలో దీపాలు వెలగబోతున్నాయి దీంతో ఆ దిగంబరు మాట్లాడకుండా ఉండి చాలు మొత్తానికి మీరు చేసింది గొప్ప సాహసం నిజానికి మీరు వచ్చిన తర్వాతే మా అందరికీ కాస్త ధైర్యం వచ్చింది అయ్యో అదేం లేదు చూడు బాల అసలు విషయం ఏమిటంటే ఉండి 
అమృత పెళ్లితో పాటు నీ పెళ్లి జరుగుతుందని అది సుభద్రకు లేనప్పుడు నేనే కదా దేవి నవ్వాలి ఓ నా బాలా త్రిపుర సుందరి నాకు చిన్న సాయం చేస్తావు నువ్వు ఏం చేయాలి నేను ఒక్కసారి మాయా మందిరానికి తీసుకుపోవు అయ్యో Thank you. 
నాగమణి చూడకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే సమస్య లేదు దీంట్లో నువ్వు అమెరికా నుంచి వచ్చావని నాగమణి అంత తేలిగా కనబడుతుందనుకోకు దానికో యోగో అదృష్టం ఉండాలి అంతేకాదు పుణ్యమూర్తుల వారి ఇంటి పిల్ల సహాయం కావాలి అది ఎక్కువే ఉంది ఉండనుకో కానీ నాగరాజ అనుమతి లేకుండా మన నాగమణి చూడలే నాగరాజా అమ్మ నాగరాజు గురించి చెప్పిందిలే నాగరాజు గురించి తెలిసేటి ఆ దిగుమరుడి క్షుద్ర మంత్రాల వల్ల నాగరాజ్ అసలు ఇక్కడికి రావట్లేదు నాగరాజ్ లేకుండా నాగమణిన చూడలే ఇక్కడికి నాగరాజు రావటం లేదు అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు నాగమణిని చూడలేదా నిజమైతే చూడలేదనే అనాలి కానీ శుభదాక చూసింది నాగా నాగయక్ష నాగరాజ నాగవృక్ష నాగా నాగయక్ష నాగరాజ నాగవృక్ష మనసులోని కోరిక నిజాయితీగా పవిత్రంగా ఉండాలి అప్పుడే నాగమణిని చూడగలుగుతాం మనస్ఫూర్తిగా వేడుకో నాగరాజా ఆనంద కోరిక నెరవేర్చు మా అమ్మలాగే నేను కూడా ప్రేమించిందాన్ని పెళ్లి చేసుకునేలా వరాన్ని ప్రసాదించు
Bala. Anandu. Bala. Anandu. explain you everything mera maya ee ekshala unda dani kodta ne entante ee kayindi che raatanta ekkada kada tirigochi rave ra baidu iskelyo galu badi ee utha adantu idi devatam chesi nagasana ni kankitam cheyalo kada pillani nu vela teeskaltam em amma chesina tappuki inka shikshan bhavistundi sevapuram avya please preminchina vandi pelli cheskodavena maa amma chesina tappu chudu mee amma chesindi tappu oppu naaku anavasam vaala naa koothru అది తప్పు చేస్తే మాత్రం తండ్రిగా నేను చూస్తూ ఊరుకోలేను బాలను దేవతను చేసి మీరు సాధించబోయేదేంటి సుభద్రకు పట్టిన గతి బాలకు పట్టకూడదు అదే నా ఉద్దేశం అసలు ఎవరిని చూసి మీకు భయం ఆ బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసే దిగంబరుని చూసేగా ఆనందు ఆ దిగంబరుని ఎదిరించిన వాట రక్తం చిందిన నేల ఇది నా కారణంగా ఇక్కడ ఎవరి రక్తమో చిందక్కర్లేదు నా నిర్ణయం చెప్తున్నాను వినండి ఎవరు ఏమనుకున్నా సరే నాకు బాలంటే ఇష్టం బాలంటే నాకు ఇష్టమని ఏమైంది ఏమైందో చెప్పు Oh, my God. 
मिस्टर देगम बड़ा आनंद अमावास्य तिथि आश्लेषा नक्षत्र इंट्रेस्टिंग वेरी इंट्रेस्टिंग पेरु नक्षत्र राशि बैठक मरी एर चूस्ट तो पेरु नक्षत्रमे का नी जातका ने राशिचा नी जातका ने राशिचा अंदर वे अमावास्यक मुदे नी जैल योग संगति सीन चंपा कदू नीरकने शांति समाज श्रेयस यू आर् क्रिमल ई नो दैट साक्षात तो निरूपस्ता चूँ चूँ सीन अमायक अत दुर्मरण इधंत अन्याय अभी दिगंबर मंत्राल निलय अल्लक उदेवाड़ की शापमें शापमी कावल चूँ अम्मकोरिक प्रकार नागस निधि वे दीपा वे आ तर दिगंबर ने चटा अटे माटल कावा पूर्ति आधार इंतनाई अब सीन आत्मशा शांति नीक चूसी इदे अल्ली एदरी बतकने वो आभयमे वे अंडा लेकिन चपंडी ने साधि उड़ेवा शुद्ध शक्ति तिपिगट शक्ति उवरा मोखे प्रेतकल मृत्युंजय मंत्रा जप मचिपोन सुखमरणमे वरी ऊहिचनीग्न बलमे निर्बंध कदू नाकूकोचना चुपको चुदा आनंद इंटी वन एर चूस्ना आनंद बाला ने निर्णय अम्मकोरिक प्रकार वे दीपा वो आर्वा निवतन चे समय वस्ता ऊर मुझे निचेक अंतरू का ओपिक पड़ो दीपाल शिवपूज 
निशा नक्षत्र निशा नक्षत्र अच्छुतम
దూరి దాక్కుంటే సరి అర్థమైందా తీరుతుందని ఆశించాను జరగలేదు ఒకవేళ దేవుడికి ఇష్టం లేదేమో ఇదేమన్నా మొదటిసారా మూడోసారి ఇలా భంగం కలగడం అయ్యో వీడేమిటి పాలు తాకుండా వెళ్తున్నాడు వీడి ప్రవర్తన చూస్తున్నావుగా రోజుకు ఒక తీరు ఉంటుంది శాంతాన్ని తీసుకోగారు మర్చిపోయారేంటి కల్తీ లేని సరుకు రెండు గ్లాసులు వేద్దాం ఇంతకీ నేను ఏ పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాను ఆ గోపీనాథ్ శాస్త్రి గారి మరణం అర్థం చెప్పడానికి బాల పులకించి పొంగే బాల ఆనందుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎక్కడా కొలని దగ్గర తొందరగా వెళ్ళు ఏంటి అలా చేశావు దేవతం చేసేప్పుడు నువ్వు వస్తావని ఎంత ఎదురు చూశాను 
అదృష్టం ఇలా కలిసి వస్తుందని నన్ను కళ్ళలో కూడా అనుకోలేదు దేవతం చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు పొద్దు ఆపండని ప్రాధాన్యపడ్డాను అది జరగకూడదని ఎందరో దేవతల్ని వేడుకున్నాను దాంతో దీపాలు ఆరటం ఏను గీంకరించడం అంతే ఆగిపోయింది కలిసి నా హృదయాన్ని దేవుడు విడదీయాడు నిజం కదా ఏం మాట్లాడవేంటి ఈ మగాళ్ళు అందరూ ఇంటే కానీ నీ గురించి నాకు తెలుసు మాయా మందిరంలో నువ్వు ఏం కోరుకున్నావో నాకు తెలుసు లే నాగమణి ఇంకోసారి మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకున్నది సాధించడానికి నాగమణి తాళపత్రాలు మనకి అవసరం ఓనా అమెరికా అందుకే పెద్దలు అన్నారు అంతరిక్షలోకి అడుగులెడినా గాని మాసిపోవయ్యే ఇలలోని నమ్మకాలు అని అర్థమైందా నేనెంత కష్టపడ్డానో నీకింత ఇదిగా చెప్తుంటే ఏం పట్టించుకోవే ఇక్కడే కూర్చో ప్రేమించిన వాడిని వెనకాల తిప్పుకోవడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది నాగమల్లి పూలు శంఖు పూలు నెమలి ఈక ఎడం చేతిలో పెట్టుకుని ఓ గుప్పెడు గురువింద గింజల్ని కుడి చేతిలో పెట్టుకుని ప్రేమించిన వాడిని మనసులో తలుచుకుని ఏడు సార్లు ప్రేమ మంత్రం చెప్పిస్తే ప్రేమించిన వాడు వెనకాల పడతాడు అని నాయనమ్మ చెప్పింది నేను చూస్తాను నా ఆనందు నా వెనక పడతాడా పడ్డా అని అది వారి కర్మ వారి కాలం తీరిందంతే మరణం గురించి నాన్నగారు అనేవారు ఆత్మని పరమాత్మ పిలవడమే మరణం ఆ పిలుపు తనువుకి వినపడదు ఆత్మకు వినిపిస్తుంది దేహాన్ని వేడి పరమాత్మని చేరుకుంటుంది అని అదే జరిగింది ఇప్పుడు శశివదనం ప్రియమదనం సాగర సౌందర్యం సుధలోకి సుమనయనం సురభిల సూర్యకణం కలరుకని చెలి హృదయం కాంచన Sandra 
మరణించింది గోపినాథ్ శాస్త్రి గారు చంపింది దిగంబర నీకు దిగంబర ఈ లక్షణం చూస్తుంటే లగ్న బలం క్షీణించినట్టుగా ఉందే నాక నీక ఏమైనా చమత్కారులే నా చమత్కారం ముందు ముందు తెలుస్తుంది త్వరగరా మిగిలిన విషయాలు స్టేషన్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం స్టేషన్ నేను సాత్వికుణ్ణి నేను బ్రహ్మచారిని నిజానికి నా ఏకాగ్రత మీరే భంగం చేశారు నీకు మంత్రశక్తులు క్షుద్రశక్తులు ఏమన్నా ఉంటే మర్యాదగా మారుకుంటే నీకే మంచిది లేదా బొక్కలో నెట్టి మక్కలు ఎరగొడతాను శాస్త్రి గారు కూతురు సుభద్ర పోనకాల సత్తే కొడుకు సీను ఇప్పుడు జోసులు గోపినాథ విన్నారుగా చావు బతుకులో ఉన్న తాతమ్మ ఆవిడ పని ఇంకెవరికైనా అప్పగించి నేను ఇంకో గంటలో మీ దగ్గరకు వస్తాను నన్ను నమ్మండి నమ్మచ్చంటావా లేదా మళ్ళీ రావాల్సి ఉంటుంది వద్దు మీరు రారు రావాల్సిన పని ఉంటుంది
నన్ను కలవరిస్తున్నాడు అనుకున్నాను అయ్యో రామా వీళ్ళిద్దరూ కాస్త తలుపులు వేసుకుని ఆడవచ్చు కదా అంతలో మాయమైపోయాడు అమ్మాయి ప్రవర్తనలో కూడా నేను తేడా గమనించానండి ఆలోచిస్తున్న తెలిసే గోపినాథాస్తి గారు అప్పుడే చెప్పారుగా ఆనంద్ ఎవరినో ఒకరిని చంపుతాడని నన్నో నిన్నో ఇంకెవరినో ఇది మనం తీయలేం సార్ నట్లు టైట్ గా ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి వర్క్ షాప్ లో కురాన్ని తీసుకొస్తాను బండి కేమైంది సార్ కావాలంటే నేను చూస్తాను అక్కర్లేదు ఏ కారు ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో ఎవరని చెప్పలేము కదా సార్ వెళ్ళు వెళ్ళు మర్చిపోయారా ఒక గంటలోగా మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తారని చెప్పానుగా నాతోనాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త్రహాస్త
టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ రానివ్వండి ఆ తర్వాత చూద్దాం ఎంత మంది పట్టుకున్నా ఆగలేదు నాకు పిచ్చి ఎక్కినంత పని అయింది సమయానికి మొత్తం ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు అలాంటి తెలియదు తనలో చనిపోయేసరికి షాక్ అయ్యాడు భయపడక్కర్లేదు అవును ఆనంద్ ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు నా దగ్గరే ఉన్నాడు కొన్నాళ్ళు ఈ మంత్రాలకి తంత్రాలకి దూరంగా ఉంటే మంచిది బాల ఆనంద్ నాలుగు రోజులు ఉండడానికి డ్రెస్ తీసరా నిజానికి అసలు ఏం జరిగింది మీ వంశానికి సిద్ధయోగుల వంశానికి ఉన్న పగకి కొత్త రూపం జరగబోయి తెలిసిన చెప్పలేని దుస్థితి నేనేం వేడుకున్నానో చెప్పనా మా అమ్మలాగే నీ నాగసన్ నిధిలో దీపాలు వెలిగించాలన్నది అమ్మ చివరి కోరిక కదా అమ్మ కోరికను తీర్చలేదు అనుకో ఆత్మ శాంతించదు కదా రా నాగసన్ ఎందుకు వెళ్తాం దీపాలు వెలిగిస్తాం రా రా నేను బతికుంటగా ఈ దిగంబరుడు బతికుంటగా వద్దు నీకు చెప్పనిసారిగా చెప్తున్నా వద్దు దీపం వెలిగిస్తాను వెళ్ళాడు ఇప్పుడు చూడు ఏమైందో అవును ఎంత మంచి కుర్రాడు అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడా ఉన్నట్టుండి మనిషి మారిపోతాడు ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో ఏం చేస్తాడో ఎవరు చెప్పలేము 
రాత్రి కూడా రెండు గ్లాసులు మందేస్తే అదే తగ్గుద్ది మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు అందులో వెళ్ళి తర్వాత రండి తండ్రి స్థానంలోకి కొడుకొచ్చాడా సంతోషం ఎందుకు నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోకు నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు పిచ్చివాడ ఈ పూజ నీకు తెలియవ్వళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నానో విను నీ మంత్రాలతో సాంబాయి కళ్ళు పోగొట్టావు పద్మనే చేద్దామని ఇకనే నన్ను మారకపోతే చాలా నష్టపోతావు చెప్పింది చాలు వెళ్ళు ఆడదాన్ని ఉసురు పోసుకుంటున్నా అది నీకు మేలు కాదు నేను అనుకున్నది సాధించి తీరుతాను అందుకు ఎవరడ్డొచ్చినా ఊరుకోను మర్యాదగా వదిలేసి వెళ్ళు నీ శక్తులన్నీ ఉపయోగించి ఆపగలిగితే ఆప చూస్తాను బల పరీక్ష ముద్దు నా శక్తి నిదిరించి నువ్వు నిలవలే ఎక్కడికి తీసుకెళ్తావో తీసుకెళ్ళు నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినా తను ఇక్కడికే వస్తుంది నా శక్తి నిదిరించడానికి నీ శక్తి చాలదు శివరా ఇక్కడ చూడండి అలాగే ఇంకేంటి దేవి మహామాయి ఏ భయం లేదు దేవుడు అనుగ్రహించాడు పసికాడాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ పేరు తొలగింది సంతోషంగా ఉండండి
తిరిగి తన భర్తను బతికించుకున్న సావిత్రిలా కానీ అది సాహసమే ఆ సమయంలో నీతో ఉన్నది ఆనంద దిగంబరుడా నువ్వు గుర్తించగలగాలి నేను ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తాను అమావాస్య రోజు బ్రహ్మ ముహూర్తానికి ముందున్న పదకొండవ నాడులు ఆ నాలుగు వందల ఇరవై సెకండ్లలో దిగంబరుడు నాగమణిని తాళపత్రాన్ని సొంతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాడు అది జరగకూడదు మాయా మందిరంలోకి ఆనందుతో పాటు నువ్వు వెళ్ళాలి అక్కడున్న ఔషధ తైలంలో ఆనంద్ ఒకసారి మునిగి లేస్తే ఆ తర్వాత దిగంబరుడు ఆనంద్ శరీరంలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయడం సాధ్యం కాదు ఈ అమావాస్య నాడు దిగంబరుడు చేసే శుద్ర పూజలు నాపాలి అందుకు నీ సహాయం కావాలి ఇక దైవలీల నన్ను భయపెట్టేవయ్యా నిన్ను తీసుకురావడానికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు లేవు నాకు నాకు ఏదో అయింది అంత మాయగా ఉంది ఇది కలో లేక నిజము అసలు నాకేమి అర్థం కావడం లేదు పరకాయ ప్రవేశ మంత్ర సిద్ధికి ప్రయోగానికి అనుకూలమైనది నీ జన్మతిథి నక్షత్రం నీ స్థితికి అదే కారణం దిగంబరుడు తన సొంత శరీరాన్ని వదిలి నీ శరీరాన్ని ఆశ్రయించి బాలం తీసుకెళ్లి నాగమణ్ణి సాధించాలని
నేనవేం చేయక్కర్లేదు నాతో నువ్వుంటే చాలా
పొందాలంటే పుణ్యమూర్తుల వారింటి ఆడబడిచి వేలు పట్టుకుంటే చాలదు మనసు ఉండాలి మనసు నీకుండాలి లేదా ఈ మాయా మందిరంలోనే నీ అంతం నాకు తెలుసు సుభద్రకైన చంపుతుంటే ఈ దిగంబరుడికి రాత్రింపగళ్ళు లాంటివి అమావాస్య పౌర్ణమి లాంటివి సుభద్రం పడుకున్న చోటే నీకు కూడా కాస్త చోటిస్తాను నాలుగు మనకి మహోన్నతమైన దివ్య శక్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ నీలాంటి స్వార్థ బడికి దక్కదు నాకు దక్కంది ఇంకెవరికి Oh, <laughs> no. 
నాగసన్నిధిలో దీపాలు వెళ్ళి పురాణికి మంచి రోజులు వచ్చినట్టే అంతా ఈశ్వర సంకల్పం 